que es el momento en el que te preguntas o el personaje podría llegar a preguntarse, ¿mi voz es suficiente para poder expresar el dolor que estoy sintiendo? cantora, soy Gret Rocha, cantante y vocal coach. Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy voy a reaccionar a una canción que me estuvieron mandando mucho por Instagram. Es de Dimash, se llama The Story of One Sky y vi que comentaron mucho, que me lo sugirieron mucho, así que el día de hoy voy a reaccionar a esto con ustedes. Pero antes recuerden que ya pueden tomar clases de canto directamente conmigo en nuestra escuela de canto online. Aquí abajito les dejo toda la información. También me dan muy feliz y me siguen en todas mis redes sociales para estar más cerquita. Estoy en Instagram, Facebook y también TikTok. Nos vemos por allá. Y ahora sin más, comencemos. The Story of One Sky. Requiem, ok. Esto tiene mucha historia. Qué hermosas imágenes. Qué alivio. The story of one sky. Cantores, esto más que un video musical me parece que es una obra de arte multidisciplinaria porque no solo tenemos la parte musical, sino tenemos un cortometraje, diría que es, que tiene diferentes artes. Tenemos las artes plásticas, las artes visuales y también se escucha que hay un diseño sonoro. Ahora, creo que aquí lo que hay que preguntarnos es ¿qué nos quiere decir Dimash con esta obra maestra? Es que esto tiene mucha historia, cantores. Qué, qué increíble ver estas hermosas imágenes, este trabajo que les digo que tiene un nivel cinematográfico increíble con la voz de Dimash. O sea, eso realmente sí me parece algo muy hermoso en cuanto a apreciación estética de lo que está pasando. Y bueno, en cuanto a su voz, ¿qué podemos decir? Algo que yo admiro mucho de Dimash es que tiene la capacidad de, de recrear atmósferas con su voz. Me encanta que haya empezado de esta manera. 
tiene bastante pretty voice, o sea, este efecto de voz soplada y además mucho bostezo. Eso hace que tenga mucha profundidad su voz. Incluso el bostezo aquí está utilizado también en interpretación, así como lo percibo, como algo introductorio, pero también como incluso un lamento, como que va a ser una historia que tiene mucha melancolía y cierta como oscuridad, tristeza detrás de esto. La voz me lleva a eso, esa atmósfera es como muy cálida. Me encanta cómo se escucha su voz con esta dinámica muy piano y es hermoso, es hermoso. Presiento que esto va a ser una gran experiencia en todo aspecto, como auditiva, visual y demás. Así que, qué emoción, venga. <risa> Me parece que la historia se va a desarrollar entre estos tres personajes que están unidos por este collar. Uf, ahí me encantó cómo subió la dinámica. La escuchamos de un pianito, empezó súper pianito todo el inicio. Y en esa nota que escucharon por aquí que ahorita les voy a decir qué nota fue, fue un forte definitivamente, sonó precioso, escuchen, y aparte con vibrato. Oh, ok, ¿qué nota fue? Oh, ok, fue un sol 4 con vibrato, y, y me encantó, me encantó cómo contrastó con lo pianito, y luego vamos a algo forte, precioso. Así como entiendo, ahorita dimos un salto al futuro, pasamos de un ambiente súper lúdico, ya saben, los tres niños, esta historia como de amistad, y de repente pasamos a esta escena que es muy como, como nacionalista, se nota como esa, esa parte un poco solemne, y vemos el símbolo del collar en uno de ellos por acá, en, en el brazo, y se dan cuenta como, como Dimash también eh, complementa todo lo que está pasando a nivel visual con su voz, porque empezó muy piano, en Empieza a subir el volumen a una dinámica más fuerte y en esta parte que justo se siente que es más solemne y demás, su voz también nos lleva a esta estética mucho más que podría escucharse más operística, ¿no? En este contexto muy de musicales como tipo Los Miserables, ¿no? Que se siente mucha potencia, vibrato, redondez en el sonido, color dark para darle más profundidad y sabemos que Dimash es increíble en esto porque aquí está demostrando y no es la primera vez que lo hace que tiene un dominio de la técnica académica del canto operístico impecable. O sea, esa parte, él se oye increíble. Y volvemos a piano y a Pretty Boys. Eso es súper breathy, eso es falsete también, porque ahí esa nota específicamente ya podemos hablar de que sea falsete. Toda la textura de su voz se escucha breathy, o sea, un poco soplada y con mucho bostezo, con una posición de bostezo que nos lleva al color dark, al color que sea, sea más oscuro, más profundo. Pero en este momento, él a propósito, claramente, hace que su voz se escuche más ligera, quita la posición de bostezo, abre un poquito más la boca... Y, y con ese, ese efecto, obviamente que también es Breed Voice, pero en este punto por la nota que está cantando es falsete, suena maravilloso. Y en contraste con las imágenes que obviamente son de guerra, bélicas, demás, obviamente esto tiene, tiene un... Te da un efecto contrastante como espectador. Imágenes bélicas. Voz sutil, suave, Breedy Voice, falsete ligero. Creo que esto uh, como poniéndolo en términos de, de percepciones, es muy interesante. Y ahí 
wow. Qué increíble. Amo cómo hace los cambios de registro. Aquí podemos escuchar que está en falsete, como les decía, y de repente va a voz de cabeza. Aquí todavía no estamos para nada en voz vixna ni nada parecido. Aquí estamos contrastando falsete y voz de cabeza precioso. ¿Cómo sé que es voz de cabeza? Porque justo limpia de aire, se escucha un poquito más cuerpo en el sonido y ya no se escucha tan ligero. Entonces ahí tenemos falsete, cabeza, falsete, cabeza. ¡Qué hermosura! ¡Qué hermosura! Falsete. más tan hermosos, qué maravilla, pero dentro de como toda la, la melodía, la selección de notas que está haciendo, se nota un lamento, ¿saben? Aquí hay un lamento, aquí, si yo no estuviera viendo esto, pero escucho a Dimash, definitivamente me lleva a esa atmósfera oscura de melancolía, de tristeza, de que está contando una historia desde esta parte más eh, vulnerable, más cruda, eh, y se puede saber por la forma en que canta, a pesar del contraste, ¿no? Que puede ser primero muy piano y luego más fuerte cada vez. Es que es admirable la manera en que maneja sus dinámicas. Estoy como muy impactada porque todavía viene a complementar lo que estamos viendo, pero eh, aunque no lo viera, ¿sabes? Estaría pasando esto también en, en la experiencia de solo estarlo escuchando, ¿no? Uf. War is the way to unite people. de la nota anterior también que les dije que me sorprendió mucho es que es la misma es un sol 4 y brilla maravillosamente ahí o sea creo que es una nota que no solo en esta obra que nos está presentando sino en general creo que es una nota que les suena maravilloso ese sol 4 uff y con vibrato y con esa colocación full me encanta me encanta cómo suena su voz ahí Aquí vemos a este personaje que está interpretando Dimash usando el mismo símbolo, pero lo tiene colgado aquí cerca del corazón. ¡Wow! La limpieza y la colocación tan impecable que tiene me sorprenden. O sea, creo que, que si podría describir cómo es un sonido vocal súper bien colocado, libre y limpio, definitivamente lo que estamos escuchando vendría a mi cabeza, porque aparte tiene apertura, es que técnicamente es impecable, y creo que aquí con Dimash no solo lo técnico es impecable, sino que creo que logra también transmitir esto a un nivel ya más como artista, no como una emoción, ya no solo suena bien, sino algo más nos está diciendo con su interpretación. Y bueno, claramente con esta historia que nos está contando aquí, pues lo refuerza, ¿no? Refuerza esa historia y ese mensaje y esa interpretación. ¿Qué nota fue esa? ¡Oh, my gosh! Yeah. Ok, es un sí natural... Cuatro. Amo cómo llega ahí esas notas. Y algo que he notado mucho es que hace mucho vibrato y también las hace un poco colocando su voz en la resonancia nasofaringia para que suene como más... Porque si fuera como... Sería más popular, pero él está haciendo... 
además eso le pone vibrato y eso nos lleva por supuesto a una estética muy del bel canto, muy operística, muy de este tipo canto lírico, ¿no? Entonces, pues bueno, sabemos que él es impecable con este sonido y con este estilo. Me encanta porque aquí ya escuchamos voz mixta y por eso a mí me encanta Dimash, porque creo que es el claro ejemplo de un cantante con formación académica de canto lírico, canto operístico y un cantante contemporáneo, porque esto no lo van a escuchar en un cantante típico del clásico por lo mismo, porque normalmente la voz mixta no es considerada, por lo menos en la metodología más antigua, la técnica alemana, la técnica italiana, no es considerada la voz mixta ni de broma, ¿no? Entonces, aquí claramente se escucha esa influencia del canto operístico, pero esas notas con, con voz mixta, que de hecho suenan muy ligeras, pero muy bien puestas, sí, definitivamente no son típicas de un cantante de lírico, pero él, vaya, es, es tan impecable en lo que hace y tiene estas dos escuelas que es que solo pues, por eso suena así de increíble, ¿no? Por eso impacta tanto esta, esta ejecución vocal. Es que se dan cuenta cómo cambia entre notas muy abiertas al estilo popular contemporáneo y otras notas como que las hace más de faringe y con vibrato y eso hace que se escuche eh, lírico, popular, popular, lírico, lírico, popular. O sea, es una locura. O sea, y estoy segura que esto no es al azar. Yo creo que él estudia perfectamente en qué momento quiere hacer qué. Y eso me parece hermoso y, y de un cantante que tiene un dominio y un control increíble de lo que está haciendo. Ahí lírico. Otra vez el sí natural 4, ¿ok? Pero está... Tarara. Ya si se dan cuenta, le quita ese, ese sonido nasofaringio. Todo ese pasaje súper popular contemporáneo se escuchó. Falsete. Eso es súper bostezado, nos lleva obviamente a lo lírico. Y saben también que, que lo hace muy lírico, muy bel canto, el vibrato. Por supuesto, el vibrato tan amplio y tan como pronunciado, tan marcado, por supuesto, es algo del bel canto. Eso no pasa en la música popular. Depende del género, pero así como lo estamos escuchando en, esta, en este estilo, eh, con la resonancia nasofaringia, más el vibrato, más la posición dark, suena súper lírico. acabamos de escuchar, qué increíble no, 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 nunca había escuchado a Dimash haciendo esto, por ahí había escuchado un poquito que por breves momentos había ocurrido que jugara más con, con otros recursos que no fueran los que normalmente hace 
esto es totalmente la mezcla perfecta que les decía entre lo lírico y el, y el canto popular contemporáneo. Pero más que todo, obviamente aquí estamos escuchando una marcada intención de que se escuche la influencia de música de Medio Oriente con escalas de la India y con escalas distintas a, a las de Occidente, por supuesto. Y obviamente recursos que si bien si escuchamos en música de Occidente son mucho más típicos en estas otras culturas que les menciono. Aquí el recurso del que podríamos estar hablando es de un flip, que es esta desconexión entre voz de pecho y nos lleva a falsete, que es como... Y, y esto no, no viene de algo actual para acá. O sea, lo podemos escuchar en cantos de civilizaciones muy antiguas, de culturas distintas, que obviamente ha, ha trascendido al tiempo con diferentes eh, artistas, géneros y demás que lo siguen haciendo. Pero esto es muy antiguo. Y creo que este pasaje es la forma perfecta de llevarnos de un momento a otro de la historia que nos está contando. Es como una especie de transición, como que vamos a ir a un lugar en el pasado, a un ambiente distinto, más de Oriente, de Medio Oriente. Y eso me parece muy interesante a nivel cinematográfico y también como como musical, porque lo que está haciendo es justo ese puente entre algo que está contando y que va a pasar a otra cosa. <risa> Ahí está la desconexión que les decía. Vibrato. Ahí lo vuelve a utilizar. Está en diferentes momentos para conectar una nota con otra. Eso es un melisma súper de Medio Oriente, o sea que nos lleva totalmente a una cultura distinta. O sea, ahí si se dan cuenta está vibrando un momento, regresa a uh, lineal, vibrato, regresa, eh, vibrato, regresa. Pero el vibrato está súper bien medido y, y es un vibrato que incluso baja un poquito más a un semitono que oscilando en la nota estable, que es lo que normalmente se usa en la música popular contemporánea. <risa> Ahí está tal cual haciendo una fragmentación del aire, porque mucha gente podría pensar si lo comparamos con la estética de la música en Occidente, es, eso suena raro, no, me choca, ¿saben? O como, como que me choca, contrasta con mi idea de lo que es un vibrato. Pero ese movimiento, ese vibrato que es más fragmentado de aire, definitivamente no viene de una oscilación eh, constante y estable, viene de una fragmentación del aire. Pero aquí obviamente no lo está haciendo por un error técnico, sino lo está haciendo por una cuestión de que ese es el propósito de su interpretación, es algo completamente intencional. Y justo este adorno es lo que nos llama la atención y lo que nos hace voltear y querer profundizar más en esta historia. Eso es una apoyatura. O sea, de verdad, si le pongo nombres de lo que les digo, conocemos de este lado y así, le podemos decir ese nombre. No quiere decir que se llame así para esas culturas y en el contexto que surgió, pero es un equivalente. Es, es justo estar en una nota y bajar un poco y bajar y regresar y regresar y regresar. Esto es muy común, muy común en este tipo de, de canto. Vibrato. Ese se dan cuenta como, ah, y luego cambia, ah, y luego otra vez. Digo, no lo puedo hacer tal cual como él, porque claramente esto requiere mucho entrenamiento, pero sí, o sea, es vibrato exagerado, quito, vibrato exagerado, quito. Yo creo que intuitivamente esto es hecho de esa manera, como muy de cómo va saliendo en la interpretación del momento del artista, pero claramente habla de una influencia de una música que es de Medio Oriente y de otras culturas. Y... Suena maravilloso. Eh, yo admiro mucho quien pueda hacer esto y que no provenga de estas culturas que no sé en sí la historia de Dimash cómo sería. Me encantaría que ustedes me cuenten más en los comentarios, pero definitivamente a él le suena natural, le sale genuino, intuitivo. Parece que nació aquí de toda la vida. se dan cuenta son patrones que se repiten no es una cosa que hagan y que luego cambien a otra y luego no, o sea es sobre una misma idea, repiten el patrón por lo menos unas tres veces así como escucho ah, ok 
es un mi 5 con voz mixta, por supuesto. Abierto, limpio, precioso. Se está poniendo muy bueno esto. Veo aquí ciertas imágenes que nos recuerdan, por supuesto, esta narrativa de la historia judeocristiana, por supuesto, cosas que nos recuerdan eh, la crucifixión y cosas que también que tienen que ver mucho con toda esta eh, cosmovisión judeocristiana. <risa> Creo que, uff, qué fuerte, qué fuerte, cantores. O sea, creo que es un contraste súper fuerte y lo que estamos viendo, el momento sagrado de dar a luz y el momento también sagrado de una vida que ya se fue, ¿no? De la muerte. Eh, es fuertísimo lo que está pasando aquí y también eh, lo que me llama la atención a nivel auditivo es que lo que él está haciendo es que este recurso de desconectar, que técnicamente lo puedo explicar, pero más allá de lo técnico a nivel de interpretación, es un lamento. Incluso estas desconexiones nos expresan sufrimiento, nos, nos expresan dolor. Eso me parece increíble. Y se dan cuenta también, hablando de dolor y cómo este recurso de desconectar eh, nos causa esto, se dan cuenta cómo también en dar a luz, en dar a luz a una vida y en la muerte igual hay dolor. Se dan cuenta cómo el dolor es la emoción que nos está dando aquí. Qué fuerte, cantores. Claramente ese personaje no es gratuito ahí, o sea, totalmente tiene toda, todo el perfil y el arquetipo de, de Jesús, ¿no? O sea, estamos también recordando un poquito este, esta imagen de Jesús que está en el inconsciente colectivo de, de este hombre que, pues, o sea, incluso el, el tipo de, de, de la fisionomía, etcétera, es muy parecida. Eh, y, y bueno, lo que estamos escuchando es maravilloso. Hay momentos donde la voz de Dimash se despersonaliza, si es así como lo diría, porque no sabes si es Dimash o quién es. En algún punto pensé que podría ser una mujer contra alto cantando. Y no, o sea, me queda claro que esto lo está interpretando Dimash, pero lo recordé hasta ese punto que dije, claro, esto lo está cantando Dimash. Pero si solo lo escuchaba, de verdad, les juro que escuché a una mujer cantando, ¿no? Y eso me parece hermoso, porque creo que aquí se entregó a tal punto que dejó a Dimash allá y solo se entregó a una interpretación muy honesta que lo despersonaliza incluso. Es como si vieras a, una, a un ser humano, independientemente de si su voz es femenina o masculina o lo que sea. Es un ser humano cantando, ¿saben? Eso me hizo pensar en este momento. escuchamos aquí y lo que estamos viendo es fuertísimo eh, 
si me voy a, a lo vocal, eh, todo lo que escuchamos está cantado limpísimamente con voz de cabeza y cambiando en diferentes dinámicas. Tenemos una voz de cabeza más ligera, de repente más colocada y, y está explorando todo su rango. Me encanta que esté... En esta oportunidad podamos escuchar todas esas posibilidades de Dimash que ya sabíamos, pero que en esta obra creo que terminan de, de hacer lo posible, ¿saben? O sea, es como que algo que sabías que podía ser Dimash, pero creo que ahora contándonos una historia como que cambia, por lo menos mi perspectiva la cambia de cómo veía la voz de Dimash de sí, ser un cantante muy virtuoso y expresar y ser un gran artista en el escenario, sino a esto a esto en lo que nos está contando una historia en la cual su voz es parte fundamental de cómo contarla ¿no? una historia que se cuenta a través de su voz cantada, me parece bellísimo cantores, estoy dividida entre lo que escucho y lo que veo, el contraste me parece una historia tan bien contada a nivel visual y luego esa nota que cantó con voz mixta es que no la puedo dejar pasar, escuchen <música> O sea, le está haciendo diferente. Primero hace voz mixta, luego la hace más ligerita, pero sí se está... O sea, lo más alto que está llegando hace, a, es a ese Sol 5. se dan cuenta como en el clímax de esta historia que nos está contando eh, justo en el, en el dar a luz, en el cuando enfrenta al líder de esta tropa o lo que sea, el capitán, qué sé yo, cuando enfrenta a esta persona y obviamente le dispara y luego entran todos a dispararle a él, el clímax de esta historia lo acompaña eh, las notas más altas que puede hacer con voz mixta. La nota más alta que cantó, repito, fue el sol 5 y me parece increíble que nos haya acompañado su voz en toda esta historia hasta este punto, que en el clímax estemos en las notas más altas que puede cantar con voz mixta. Creo que eso no es tampoco una casualidad. Esta es la parte más emotiva de toda esta obra porque creo que es el momento en el que te preguntas o el personaje podría llegar a preguntarse ¿Mi voz es suficiente para poder expresar el dolor que estoy sintiendo? Creo que el hacer esas notas largas con esa pequeña distorsión no, es, no llega a ser raspy voice, no llega a ser eh, growling ni nada parecido. Tiene una ligera distorsión. Y, y me parece que, que nunca había escuchado a Dimash hacer algo así, pero al mismo tiempo no me sorprende porque técnicamente él siempre es impecable, pero creo que más allá de lo técnico, 
aquí lo que está pasando es que al hacer esas notas largas con voz mixta y esa ligera distorsión, lo que nos está queriendo decir es eso. Incluso en la imagen se llega a tocar aquí como de no sé si esto que estoy haciendo pueda expresar ese dolor y creo que lo logra. O sea, a nivel de la historia y, y lo que está ocurriendo vocalmente, creo que justo llegamos a ese punto clímax donde está expresando todo el dolor y toda la emoción de esta obra de arte en este momento. Sí quiero saber qué nota fue la más alta que cantó con esto porque pues definitivamente esos son sus super agudos y sonaron hermosos. Ok, eso es un es un re 6 ya definitivamente entra en el Whistle Boys. O sea, en cuanto a ejecución, no me sorprende porque yo sé de lo que es capaz Dimash y esto es algo que sabía claramente que puede hacer y es impecable en eso. Pero aquí, dejando fuera todo eso, lo que nos está contando con ese re 6 es lo que hace toda la diferencia a alguien que solo llegara y lo cantara. Es que esto está mucho más allá de solo cantar bien. Creo que lo que acabamos de ver es una tremenda pieza maestra, una obra maestra, diría yo. Eh, nunca había escuchado a Dimash con estos oídos, ni lo había visto con estos ojos, <ríe> tal cual. Sabía de lo que era capaz. Creo que un cantante tan impecable, tan virtuoso como lo es él, muchas veces podría llegarse a a juzgar o, o quedarse en el molde del cantante virtuoso que hace muchas cosas increíbles, que, que sí, las hace. Pero creo que un artista también cuando llega a contar una historia y llega a que su voz sea el instrumento de algo más grande, creo que es lo que pasó aquí. Estoy impactadísima de lo que acabo de ver en el sentido de que me queda claro que Dimash es un gran artista y no solo él sino todo el equipo que hizo esto porque lo que estamos viendo es tremenda obra que seguramente tiene detrás un equipo increíble y que no hubo mejor manera de, de contarnos esta historia que a través de lo que puede hacer Dimash con su voz, lo que nos puede contar y lo que nos puede transmitir y toda esa gama de posibilidades que la voz de Dimash nos puede hacer sentir tanto, ¿no? ¿Qué impacto, cantores? ¿Qué impacto eh, este tipo de obras de arte están para eso también, para hacernos preguntas, cuestionarnos nuestra humanidad y, y hacernos preguntas importantes acerca pues, de, de nuestra vida y de cómo nos relacionamos con la vida y hablando también de temas más grandes y... Eh, con, con el tema de pues la guerra y todas estas disputas de gobiernos y demás. Eh, creo que es importante hacernos estas preguntas y tomarnos estos espacios para, para que los artistas nos puedan contar sus historias y, y lo que tienen que decir. 
¡Wow! ¡Qué increíble escuchar a Dimash! ¡Qué increíble ver esto que acabamos de ver! ¡Qué impresión! Estoy gratamente sorprendida de, de lo que acabo de ver. Y también algo que me pareció muy hermoso a este punto que ya terminé de verlo es el título, The Story of One Sky. Es como toda la humanidad estamos bajo el mismo cielo y a veces las diferencias nos hacen vernos como enemigos, como ajenos, pero al final todos somos humanos y eso se me hace súper fuerte y compartimos ese único cielo. Y creo que eso es justo lo que está tratando de decirnos Dimash con esta obra de arte. Me encantaría saber ustedes qué piensan en los comentarios y si hay algún dato, algún tipo de información que les gustaría que yo supiera, me encantaría leerlos. Muy bien, gente cantora, qué experiencia escuchar esta obra de arte, verla, vivirla. Creo que fue mucho más allá de solo escucharla y verla, fue todo un viaje y la verdad es que aprecio mucho que me hayan enviado este video para reaccionar a él aquí con ustedes me encantó hacer este video definitivamente y si a ustedes también les gustó denle like, comenten, compartan y no olviden suscribirse a este canal para más contenido del mundo de la música y del canto, tampoco olviden darle click a la campanita para que no se pierda ninguno de mis videos, recuerden que ya pueden tomar clases de canto directamente conmigo en nuestra escuela de canto online aquí abajito les dejo toda la información también me harán muy feliz si me siguen en todas mis redes sociales, estoy en Instagram Facebook y también en TikTok. Nos vemos por allá. Les mando muchos besitos cantores. Y recuerda, confía en tu voz y a cantar. Bye.